Hi guys! Welcome back to another video and thank you for watching this video again. So, nagpapasalamat na ako. So, ang title ng video na ito ay Highlights and Challenges of Being a Nurse in a Germany. So, let's do um two parts of this video. Part 1 is the highlights. Part 2 is the challenges. So, I listed some of what I think the highlights of being a nurse here in Germany and challenges of being a nurse here in Germany. So, let's start. Number 1 is the application. Kung nasa Pilipinas pa kayo or kung ikaw ay Filipino nurse na nasa Saudi Arabia or nasa Middle East or any part of the world and you would like to lumipat dito sa Germany at magtrabaho as a nurse, I think it is um, uh, much easier than applying to USA, to Canada, to um, London, like that. Depende na lang kung may direct employer ba talaga kayo, or may direct contact kayo, or direct copy na ano. Kasi, ano naman, diba? Um, let's face the reality na walang nag-abroad na madali. Unless, yun nga, unless ikaw na ay citizen sa country na yun, umuwi ka lang sa Pilipinas para mag-aral mag as a nurse, pumasa as a nurse, ganun, tas bumalik ka ulit. Madali yun. Pero, paano naman um, sa mga nurses na parang katulad ko dati na wala akong relative sa ibang bansa, wala akong inaasahan na after graduation ko, ganun ng nursing ay makakapag-abroad ako, mga ganun. So, I just took chance of this um, Germany application and I think uh, it's an easy way for you as a nurse kung wala ka mang opportunity sa ibang bansa like uh, like like to practice your um your profession i think germany is um, one of the best um, um choices for you so pag-isipan yung mabuti to yun sa application and number one uh, yun nga it will take you like a year siguro a year and a half to apply here with the german language training already application of papers mga ganyan nowadays sa pilipinas ang dami ng agency na magaganda like irerefund nila yung pera mo na pinag-aral mo ng um ng German, ano pa ba, uh, yun, babayaran nila lahat ng mga gastusin mo, ng applications, may mga ganyan na. So, try to find those agencies na makakatulong sa inyo and they will um, truly guide yung mga ganyan. Hanggang andito na kayo, hahanapin kayo ng apartment, something mga ganun. So, I think, uh, mas madali siya um, compared sa mga uh, pag-a-apply ng mga Filipino nurses or kung kayo pa ay nasa Pilipinas at wala kayong contact sa ibang uh, bansa, wala kayong direct employment na natanggap, something ganun. I think Germany would, would best fit you. Um, yun. And then, ang pagkuhan ng lisensya dito is nasa 6 months or less than 6 months. So, meron ka lang kukunin na review and then meron ka lang ipapasang exam which is, I think, uh, mahahandle naman nila yan. Um, ama, mahahandle naman ninyo yan uh, within 6 months or yeah, within 6 months or less than 6 months pa nga. Um, some of the Filipinos here, nakuha nila yung lisensya nila within 4 months, something like that. So, 6 months. Depende lang kasi sa schedule. So, madali lang yun. Uh, it is a certificate na nagsasabi na ikaw ay um, pwedeng mag-work as a licensed nurse dito. Ganun. At ang maganda kapag ikaw ay graduate sa Pilipinas, alam naman natin na bachelor tayo, di ba? Bachelor of Science in Nursing. So, pag sinabing bachelor, ibig sabihin may academic degree tayo sa universities tayo gumaduit. So, kapag dito yan, that is advantage for you here kasi pwede kang mag-work sa iba't ibang um, department ng hospital. Also, you can work in Switzerland, mga ganyan, in other European countries kung naniisin mo and your license is valid. So, yun yung number one. Number two is the workload here. So, depende kasi yan eh. Kapag hospital ka, or um, nursing home ka. Sa nursing home, sa aking experience, kasi first nag-work ako sa nursing home ng 13 months, and then after that, lumipat ako sa hospital. So, ang experience ko sa nursing home, mas mabigat yung workload doon compared sa hospital. Kasi magkaiba, medyo magkaiba ang ablaw sa hospital at sa, sa nursing home. So, sa nursing home, um, asahan natin na yan, may buhat-buhat, paligo ng patients, paligo ng mga residente, mga ganyan. Like, um, uh, kasali ka nila sa routine, kasali ka na sa routine ng buhay nila. So, ganun sa nursing home. Sa hospital naman, mag, I think magkaiba sila kasi lesser patients yung nasa hospital and meron kang group of nurses na kasama mo. Um, Pagsasharan ninyo yung, yung mga uh, set ng patients. Like, for example, you have 30 patients in your station. So, kung sa morning shift, apat kayo or lima kayo na nurses na magjujuti ng araw na yun, um, um, share kayo. So, 30 divided by 5. And then sometimes there are students also, nursing students na na katulong ninyo sa like ang pag-measure ng blood pressure, pag um, take care ng patient, pagpaligo ng pasyente kasi minsan sa hospital, if the patient hindi niya kayang paliguan yung sarili niya or hindi niya kayang magbanyos ng sarili niya, tutulungan niyo siya. Wala kasing hindi uso dito ang relatives na magbabantay sa pasyente. Yun ang isipin niyo. And then, another thing is, yun, meron pa kayong mga helpers, helpers like assistant aides, mga ganyan, tutulong din yan mga yan. So, kung ang, ang station ninyo ay may mga ganun, medyo hayahay ang buhay. Compared kasi sa nursing home, sa aking experience, sa morning shift, ikaw lang ang nurse and then may apat or tatlo kang um, nursing assistant. Depende kung ilan ang pasyente ninyo. Worst case scenario, isa ka lang na, na nurse and dalawa lang assistant mo and you have 25 or 28 na na patients and then siguro sa doon or walo doon 8, 8 to 10 are bedridden patients and most of the patients are with Alzheimer's, with Parkinson's and with um, dementia. So, welcome to Europe, welcome to Germany. So, yun, yun siya. Um, 
expect nyo na ng mga ganong scenario ang cases kasi nga uso dito ang Parkinson's disease, uso dito ang Alzheimer's disease, uso ang dementia. So, yeah, lahat ng pwede nating i-render sa mga i-render sa mga ganitong mga patients, ganitong mga residents na meron ganun, ibibigay natin. So, yun nga. So, sa opinion ko, mas mabigat ang workload or mas mabigat ang trabaho sa nursing home compared to the hospital. So, yun yung number two. Number three highlights is the salary. So, hindi ko actually alam kung highlight to, hindi. Pero, compared naman sa Pilipinas, of course, this is a highlight. Um, dito, a nurse can have a gross. Gross ang tawag doon sa sahod na hindi pa nabawas. I mean, wala pang kaltas. Wala pang kaltas ng mga tax, mga ganyan. So, yun. Compared naman sa Pilipinas, this is a highlight. But, kung ikukumpara natin ang sahod sa USA, Canada, um, New Zealand, London, uh, UK, somewhere in UK as a nurse, uh, hindi ako makakapagbigay ng range. Hindi ko, mas, hindi ko masasabi na mas maganda ang sahod dito compared sa London. Hindi ko masasabi na mas maganda ang sahod dito kaysa sa USA. Kasi wala naman akong experience. Tsaka, nakakahiya namang magtanong sa mga kabatsyo mo or sa mga kaibigan mo na nasa ibang abroad, diba, tungkol sa sahod, sahod. Pero, I think um, one day, I'll try to, to gather some experiences from other people who are working also as a nurse sa ibang bansa. Ganun siya. So, sa salary naman kasi, ang salary dito nag-range about siya ng, so from, depende, depende rin kapag nursing home or um, hospital ka nagtatrabaho. Hindi sa, hindi sa tawag nito, hindi sa mas malaki ang hospital. Depende rin yan. It's just about the company. Ilang taon ka na dito, meron ka bang sinasabing fourth building or vital building, mga ganyan. Uh, pag sinabing vital building, kung ano yung mga nadagdag as a, na trabaho mo as a nurse, sa na pinag-aralan mo, ganyan. So, depende kung ngayon. Kapag years dito ang pag-uusapan, uh, may mga hospitals at uh, may mga um, nursing home na kasama sa mga every two years tumataas talaga ang ang sahod. So, yun. Um, what else? Um, hmm. Depan depende rin sa department kung nasan ka. Of course, kapag nasa OR ka, uh, mga special areas, mas mahal ang sahod mo doon. And then, what else? Depende rin. Ang, ang nasulat ko dito, depende rin sa company mo. Kasi may mga company na mataas magpasahod. Kasi siguro, ilit, ilit yung company na yun or yung mga, yung mga services nila are for rich people. Diba? Something ganun. So, depende sa company mo. So, but salary, of course, if you are an aspiring nurse to go, aspiring Philippine nurse to go to abroad, of course, uh, the, the salary here versus in the Philippines, is much higher. So, yun ay masasabi ko na about sa highlight of the salary here in Germany. Number three highlight is the working hours. Now, the working hours here, dati, nung nasa nursing home ako, is 40 hours a week. 40 hours a week ako nagtatrabaho. Ngayon na nasa hospital ako, is 38.5 hours a week. But the sahod is, um, mas mataas ngayon compared, kasi idedepende mo yan. So, so for uh, dati sa nursing home, ako nagtatrabaho, is um, 40 hours a week and ang gross ko is 2,500 euro. Ngayon, tapos tumaas yung sahod doon kasi parang yung employer ko ata is nagpataas sila ng sahod. Pero ngayon, na nasa, nursing, ah, nasa hospital na ako, is 38.5 hours a week and then mas mataas na rin yung sahod. So, uh, parang depende rin yan eh. Mas maganda yung lesser working hours a week na okay naman yung sahod, mataas naman yung sahod. Hindi ka masyadong mapapago doon. Mas marami kang day offs. Now, ang uh, maganda rin sa working hours dito sa Germany is pwede kang mag-request kung 100% kang magtatrabaho. I mean, ang, offers, ang offer kasi sa akin is 38.5 hours a week. That is already 100% ang tawag nila doon 100%. Pero kapag mag-80% ka lang, of course, mas marami kang uh, um, day offs kaysa sa working days. Pero mas lesser din naman yung sahod mo. Pero sa akin is, um, 100% is okay kasi marami naman akong, marami naman akong tawag nito, um, day offs. Like, this month of April, uh, this month of April, yun na, for example, apat na night shift, dalawang day off, sunod doon is 1, 2, 3, 1, 2, dalawang afternoon shift, tapos dalawang day off, apat na day, apat na afternoon shift ulit, dalawang day off, dalawang morning shift, limang day off, and then sa 26, 27, 28, 29, 30, uh, meron akong afternoon shift. And then afternoon is 30, 30, ah, afternoon is 4 days day off na naman ako, and then night shift ulit, something ganun. So, yun ang maganda sa working hours dito. You can request um, kung ilang percentage ang gusto mong kunin. Alam na sa mga family, like, um, yung asawa mo, ikaw, tapos meron kayong anak dito, pwede kayong mag, mag part-time, part-time lang, like, 80% yung asawa mo, and then ikaw is um, 70%, ganun. Para ibig sabihin nun, kapag ikaw mag-work ka ng, ng araw na to, yung asawa mo pwede nasa bahay lang. Yung asawa mo naman nagtatrabaho, tapos ikaw naman yung nasa bahay, something ganun. At least, nag-work kayo, pero meron pa rin kayong time na mag-alaga sa anak ninyo. So, yun naman ang maganda dito, parang family, uh, friendly, family friendly yung mga request, yung mga pwede mong i-request sa workplace mo. Number four, of course, is the health insurance. Yan. So, kung mapapansin ninyo, pag sa mga news, mga ganyan, pinagmamalaki ng Germany ang kanilang health insurance system, ang kanilang healthcare system dito. Bakit? Kasi, almost lahat ng sakit, ganun, or almost lahat ng, ng, ng tawag nito, ng, almost lahat talaga i-cover ng health insurance. Like, hazard pay, I mean, not hazard pay, like, accidental na, kunwari, pa-uwi ka na from work, 
tapos pauwi ka na diretso papunta pauwi or diretso kang galing bahay papuntang work sa middle or in between or kahit saan ka dyan basta diretso diretso work to home home to work tapos in between yan sa pagkatravel mo yun na accidente ka covered yun ng health insurance mo covered siya ng health insurance mo covered yun ng tawag nito ng employer mo pa something ganun so gagas, gagastusan ka nila kung na hospital ka ganyan um, gagastusan ka nila yung, yung magsasahod ka pa dun for example I mean I mean pag ganun no sasakurang ka pa nila yung days na yun for example na, na, na hospital ka dun tapos sa hospital days mo like 10 days ganun ang magbabayad pa rin sa ang magbabayad pa rin sa sahod mo sa 10 days ay yung employer mo kasi nga nandun sa kontrata nyo yun something ganun may mga ganun sila ano pa Uh, yun, basta maganda ang health insurance nila dito sasabihin ko sa'yo na kasi clip ka na nagbabayad na nasumasakod ka I mean so yun ang isang <coughs> sorry yun ang isang um, advantages dito so gagawa tayo ng another video about the health insurance kasi medyo malaki-laking uh, malaki-laking tawag nito malaki-laking topic yan pero ito yung guaranteed health insurance of Germany is a lot lot better than health insurance of the USA. So, hindi ko sinasabi na pangit ang insurance sa USA or pangit ang insurance sa ibang bansa. But, but, yun nga, kung titignan mo ngayong, ngayong quarantine time na to, ngayong crisis time na to, mapapanood mo sa news na sinisingil nila yung mga COVID patients sa USA, sinisingil nila yung mga COVID patients sa Pilipinas, sa ibang bansa ngayon. Dito sa Germany, uh, hindi. Uh, coverage siya ng health insurance nila. Tapos, uh, makikita mo na nagka-update yung si Prime Minister nila dito, si Anti Merkel, yun, Uh, nag-update siya, yung health insurance natin, ganito, ganyan, blah, 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 whatsoever. So, yun. At kung mag-research talaga kayo, I think, so, health insurance. Um, ayun, gagawa rin tayo ng video na health insurance. What if nagbuntis ka dito sa Germany, ganyan? Or what if, uh, yun nga, uh, magkatrabaho ka pa ba? Um, paano yung sakod mo? Pagbuntis ka na, maternity leave, mga ganyan, di ba? So, pag-uusapan din natin sa another topic. Another one is the vacation days. So, dito na mali 26 or 27 lang yung normal na binibigay nila kapag bago ka sa isang kumpanya. Um, may mga may mga kumpanya na nagbibigay agad ng 30 days na 30 days na tawag nito na vacation days in a year mga ganyan. Um, pero doon sa workplace ko kasi 20, 27 ang um, binigay nila na regular vacation days. But kapag nakaipon ako ng mga marami kong night shift ganun uh, sa isang taon, nakaipon ako ng maraming night shift ng 300 hours above more 400 hours above, I will be given 4 days extra na Um, vacation days. So, magkano na yun? Ay, ilan na yun? Magkano? Ilan na yun? Um, uh, 31 days, something ganun yun. No? Ang maganda pa kasi dito, ang Sabado-Linggo is talagang day off mo yan. So, yung 27 days, marami-rami na yan kung isasama, yung, isasama mo yung Sabado-Linggo ng isang um, buwan. So, pwede kang umuwi ng Pilipinas, kanyan, or pwede mo siyang, pwede mo siyang tawag nito, um, i, ah, ano na ang Thailand? Um, hati-hatiin. Para, for example, ngayong buwan, gusto mong mag-travel papuntang Paris. Next next month, gusto mong magpunta ng Mallorca. Uh, after that month, gusto mong pumunta ng Maldives. Ay, siya pala yung Maldives, medyo malayo. Gusto mong pumunta ng, dito, dito sa Europe. Mga ganyan, ng Switzerland, ng Poland, ng Italy, sa mga pag gusto mong pumunta. Ayan, pwede mong, pwede mong hati-hatiin yan. Uh, every month, meron kang uh, vacation days. So, yun ang maganda sa vacation days dito. Tapos, pinaplano na yan, like, uh, like, eight months before, nine months before, para alam mo na. Yun ang isa ang um, highlights dito. Another highlights yung tinatawag nila na special vacation. Special vacation. What if, what if, example, may namatay, namatayan ka. Namatayan ka ng very close family. Gusto mong umuwi sa Pilipinas. Sa ibang bansa, I think mahirap yun. Hindi ka pwedeng payagan. Ganun. Kailangan mong magbigay ng death certificate, mga ganyan. Um, hindi ka nila papayagan agad. Valid reason. Hindi daw yung valid reason. Something ganun. Ang maganda dito, Based on experiences of my friends and kakilala, kasi hindi ko pa naman natatry, na biglang umuwi dahil sa family emergency or ganun. Um, tawag nito, um, for example, my friend, biglang namatay yung brother niya. So, nagpaalam lang siya. Hindi siya nag-provide ng, ng death certificate. Nagpaalam lang siya sa employer niya and explain niya sa employer niya. She was given, I think, a month a month of special vacation in the Philippines. So, kapag sinabing special vacation, hindi ka mare-resign or hindi ka mafa-fire. At, uh, pagbalik mo is employer ah employed ka pa rin may trabaho ka pa rin na nag-aantay sa iyo yun nga lang hindi kanila pa sasakuran at hindi yun mamamayan sa vacations sa regular vacations mo it's just like just like nag-post ka lang dahil sa isang emergency maiintindihan nila yun so bibigyan kanila ng chances na ganun another thing is um another kakilala nagkasakit yung tatay niya so walang mag-aalaga and uh, i think um yun na, she needs to go home kasi um kailangan niyang alagaan yung father niya nagpaalam siya i think for three weeks binigyan siya ng three weeks or two weeks something ganyan Uh, yun, um, tawag nito. Uh, hindi rin, pero depende yun kapag marami kang overtime. So, may chances na sa sahod ka pa rin, may chances din na hindi. Depende yan sa employer mo kung, may naip- kung marami kang naipon na, ano, na tawag nito na, yun nga, na, hmm, um, overtime. Yun. Another one is, ano pa ba? 
um, yun lang naman. So, yun yung mga, uh, yun, yun yung mga um, special vacation days na sinasabi nila. Pwede mo yung i-request sa employer mo. Maiintindihan naman nila yun. Uh, tsaka, yung mga ganyang bagay, naiintindihan nila na malayo tayo, na ang layo ng Pilipinas sa atin, na mag-isa natin dito. Kaya, naiintindihan nila yan. So, yun naman ang, ang, ang pinakamaganda dito. Another one is a friend pala. Nung umuwi siya sa Pilipinas, nagkasakit siya ng chicken pox. So, dapat, I think, dapat, um, flight na niya dapat. Pero, nag-email lang siya, na sinabi niya na nagka-chicken pox siya. Ganun. Next time, ginawang mga days na, ginawang mga days na day off niya yung mga araw na nasa Pilipinas pa siya hanggang nung nakabalik siya dito sa Germany and then tsaka na lang siya tumuloy na mag-duty parang naging utang na time na lang niya yung mga, yung mga parang absent niya nung nasa Pilipinas siya so hindi siya na-fire or mga ganyan as long as may explain mo sila and ang maganda dito pwede kang makipag-communicate talaga sa kanila through emails lang they will honor it without your appearance na pag sinabi mong nagka-chicken pops ka like that without your appearance na talaga bang nagka-chicken pops ka or hindi mga ganyan so they will honor your, your um, emails yun naman ang isang maganda dito So, what else? Another highlight, of course, is the tax refund. I don't know. Alam kong may mga tax refund din ang ibang bansa, pero gusto ko lang i-add na tax refund din tayo nito. Another one highlight, of course, is family petition or family tourist vacation here. So, kung ikaw ay may asawa sa Pilipinas na niya iwan, um, madali mo silang makukuha dito as long as nakapag-iwan sila. Yung asawa mo nakapag-iwan uh, within 6 months na application and following mga ganyan, totally following 8 months mga ganyan in 1 year, pwede mo nang makuha yung uh, bilabad mo dito, yung asawa mo dito or yung anak mo dito sa Germany. So, lang as may ipon ka. Ganun. So, what else? Uh, tsaka nga pala, kapag may neto ka na 1,200, enough na yon para payagan ka ng gobyerno, payagan ka ng immigration na kumuha ng isang family member for tourist or for petition dito. So, kahit wala pang trabaho yung asawa mo, pag pumunta siya dito, it's okay. So, lang as, as long as meron kang 1,200 na neto. So, kung meron kang neto na 2,200, 2,500, that's very good for you as long as you know how to budget it. Ngayon, magpitipitipit mo na habang wala pang asawa, ay, habang wala pang trabaho yung asawa mo, something ganun, di ba? Okay, ng highlights. Ito pa. I think a lot of you like these highlights, of course, traveling. So, yung mga friends ko, uh, yung mga kakilala ko, ang dami na nila napuntahan kasi Germany is in the heart of Europe. Um, uh, mabilis lang mag-travel dito. Okay lang, uh, mabilis mag-travel at mura mag-travel. So, yun minsan ang hindi nila naiintindihan sa Pilipinas. Kapag nandito ka na, tapos travel ka ng travel, ala, every month, nasa Paris. Tapos, ma- next month, nasa, nasa kung Egypt, tapos nasa Israel, tapos nasa Italy, tapos saan pa ba? Yung mga ganyan, di ba? Hindi kasi nila naiintindihan. Kasi, it's your opportunity. If you're in the heart of Germany, you can travel easily through plane. Ma- mabilis lang yan. At ito pang maganda, mahilig sila dito sa discounts na um, flights. Ganun. And medyo mura yung trains and flights nila at saka malapit lang. Kaya nakakapag-travel talaga kayo. So, yun yung isang highlight. So, I hope you enjoyed this um, tawag nito, this um, video, this information. If you have any questions, um, just comment below. And yun nga, minsan pasensya na kayo kapag hindi ako nakakapag-reply agad. Kasi nga, um, yun, kung hindi ako nakakapag-reply, of course, nanonood ako ng malamang sa malamang nanonood ako ng Korean movie, um, Korean novela, or dito rin sa YouTube, or nasa work, something ganun. So, kapag kapag meron lang akong lust, or meron lang, ano bang tawag doon, meron lang akong ganang mag-reply. Doon ako nag-kaya, pasensya na kayo pag hindi ako nakakapag-reply agad. So, I hope this video helps a lot and yung part 2, yung challenges, gagawin ko na lang yung next time.